प्रोफेसर डॉक्टर पीजे सुधाकर अंबेडकर वादी प्रेरणा से उत्प्रोत एक ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने शिक्षा के हर क्षेत्र में महारत हासिल करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और शिक्षा हासिल करने की उनकी ये ललक उन्हें यहाँ तक ले आई कि आज प्रोफेसर डॉक्टर पीजे सुधाकर के नाम 132 डिग्रियां हैं अब ये संयोग ही माना जाएगा कि इस समय समुचित दुनिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की एक सौ जयंती बना रही है और आवाज़ इंडिया टीवी की इस खास पेशकश में हम अम्बेडकरवादी प्रेरणा से दुनिया को मानवीय मूल्यों की गरिमा और भारतीय संविधान की संविधानिक गंभीरता से परिचित कराने वाले मानवाधिकारों के प्रति समर्पित कार्यकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर पी जे सुधाकर से आपको परिचित करा रहे हैं आपको याद दिलाते चलें कि अत्यंत सरल स्वभाव के धनी प्रोफेसर डॉक्टर पी जे सुधाकर दुनिया की कई भाषाओं के जानकार हैं और अपने इस जीवन काल में उन्होंने सत्रह अलग अलग विषयों में शोध प्रबंध लिखे हैं यानी सत्रह पीएचडी उन्होंने हासिल की है जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है हमेशा सर्व सामान्य जनों तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति के मर्म को पहुंचाने के लिए लालायित रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर पी जे सुधाकर अपने परिचय में बड़ी सहजता से कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले मेरे ग्रैंडफादर हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे फादर आइए इस छोटी सी बातचीत के जरिए सीधे प्रोफेसर डॉक्टर पी जे सुधाकर से रूबरू होते हैं आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी एक जयंती मना रहे हैं और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक हर्षोल्लास का वातावरण है और इसी बीच हमारे साथ इस जयंती के माहौल में पीजे सुधाकर जी है जो कि आंध्रा से है पीजे सुधाकर जी इंग्लिश हिंदी उर्दू तमिल तेलुगु अरेबिक इन सारी भाषाओं को जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहते हैं कि वो प्रज्ञावान है सिंबल ऑफ नॉलेज है उसी तरह से हमारे साथ मिस्टर सुधाकर जी है जिन्होंने अब तक अलग अलग यूनिवर्सिटी से 132 डिग्रियां ले चुके हैं किसी भी धर्म में किसी भी देश में किसी भी जाति में और किसी भी भारत के राज्य में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने इतनी डिग्रियां ली होगी मिस्टर सुधाकर वेलकम टू आवाज इंडिया टीवी थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लाइन लैंड ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर एम्ब्रेस हियर बुद्धिज्म इन हाउ डिड यू फील वेन यू कम दिस होली लैंड I always remember Baba Sahib Dr. V. R. Ambedkar. The reason is, I studied all these things with the motivation, inspiration from the life and message and research of Dr. Baba Sahib Ambedkar. Oh, Deksha Bhumi or the Nagpur is well connected with the name of the uh, Dr. Baba Sahib. I was told why he has chosen Nagpur. as a place for embracing buddhism hmm. because we are nagas he says that dalits and dalit bhojans are nagas nagas one of the ruling clan hmm. ruling clan in the state of india so he took pride in that and also nagpur stands for nagas rulers so that is the reason why he has chosen that is the number one reason there are several reasons are there yeah. सेवरल पीपल आर टेलिंग दैट जो लोग कहते हैं आर एस एस हेडक्वार्टर हैं इसीलिए वो इधर दीक्षा भूमि वो सेलेक्ट किया है दैट इज वन ऑफ द रीजन्स दैट इज नॉट द सोल रीजन द सोल रीजन इज बाबा साहब वो क्या है सोचा नाग क्लैन रूल रूल द नागपुर दैट इज द रीजन वाई ही वॉन्ट्स टू फेल्ट इज प्रेजेंस ये अपने उनको नाम को फॉर एवर रखना चाहता है अम्बेडकर बाबा साहब सो दैट इज द रीजन वाई है चोजन जो पुण्यभूमि नागपुर एज ए दीक्षा भूमि ऑल्सो ओके वी थिंक दॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर कम फ्रॉम द डाउन टू डन फैमिली एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर हिज एजुकेशन एंड 
he uh, make a constitution of india uh, like this you are from uh, from poor family your father and mother uh, uneducated people how do the, uh, did you decided to educate uh, educate uh, at uh, and the path of dr ambedkar so if i tell frankly honestly my mother is my first guru my mother mere maa ka naam hai patnal kaatamma anpad aadmi hai anpad aurat hai ye gaon se hai but unko itna gyan hai mai pura varshat maa se mai le aa hu so she is inspiration for all this education and i can always credit to baba saheb ambedkar वो इतना दिन में वो ड्यूरिंग इज टाइम सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अनटचबिलिटी इज देयर मेजरेबिलिटी इज देयर दलित बहुजन सर थ्रोन ए वे फ्रॉम द एडुकेशन दे आर नॉट इवन टच बाई एनी बडी द वॉट कल अग्रवर्नाथ अंबेडकर टू के चैलेंज एंड आई ऑलवेज रेस्पेक्ट अंबेडकर आई गेव वॉट कल प्रायोरिटी टू अंबेडकर मैसेज द रीजन इज ई मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ Human rights is a constitutional law. Nowhere in the world, nowhere in the constitution. Our Indian constitution, that is the constitution of India, it is not just like that, a, a novel or a book or a constitution. It is a constitutional law. Many people don't know the constitution. They don't know the constitution. They say that Ambedkar has written the constitution. What is he written in it? What is his philosophy? What is his vision? What is his mission? वाटर दी ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार को इसमें लिखा है सो so, मैं अंबेडकर का जीवन से एक दो एग्जांपल्स उदाहरण देना चाहता हूँ अंबेडकर को पानी पीने के लिए इजाज़त नहीं दिया ये दे हैव नॉट अलाउड हिम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द अवेलेबल द नेचुरल सोर्सेस पब्लिक वेल आर एक रिवर से he wants to prove to the entire world the entire indians entire india every human being jo manav hai un ka adhikar hai wo shuru se unka birth hua hai adhikar se birth hua hai yes ye ladki aur ladki hai na stri aur purush koi bhed nahi hai no discrimination of the, among the castes or communities or religions he said that human equality तो कई लोग वो बोल जाता है अंबेडकर ने दलित के लिए दलित पोषण के लिए काम किया नहीं है ये गलत है ये सोच गलत है मैं मैं कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ पूरा मानवाली के लिए पूरा प्रपंच के लिए पूरा वर्ल्ड के लिए ये हक के लिए उन्होंने लड़ाई किया स्ट्रगल किया आई वॉन्ट टू टेल यू सपोज वेन यू वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पब्लिक वेल because he is from mahar community or he was branded as an untouchable he is a human being he wants to prove that all human beings are equal saman hai irrespective of caste creed religion race and what are the name of the nation so he wants to prove that and all so unhone constitution law banaya kya hai isme right to equality article 14 of indian constitution bharatiya samvidhan mein wo 14 article mein wo likha hai Everybody is equal before law and what we call in observing law or treating law. Law is equal to all. All are equal before the law. This is the very few people realized it because this Samvidhan likhne ke liye 150, 150 wo Samvidhan ye pada hai para dunya mein. Padke jo acha chiz hai, jo acha projen hai. जो मानवाड़ी के लिए मानवाधिकार लिए वो प्रोविजन उसमें उन्होंने वो इंक्लूड किया लिख दिया सो दैट इज इट इज इज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ला नंबर वन ये दूसरा है इट इज ए मानवाधिकार का कॉन्स्टिट्यूशन है नो वेयर इन द वर्ल्ड नो इन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर दैट आफ्टर अम्बेडकर उसको लिखने के बाद वो शुरुआत किया कई देशों ने स्वतंत्र मिला उनको और इंग्लैंड से और दूसरा देशों से बांसद से वो स्टार्टेड लिखा ये मानवाधिकार का अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया राइट टू इक्वालिटी व्हेन वी आर टॉकिंग कभी भी हम याद करते हैं बाबा साहब का नाम कभी भी हम बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ये सोशल जस्टिस का प्रतिरूप है ये क्वाइल वन साइड डॉक्टर अम्बेडकर अदर साइड इज सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय 
he made a what we call uh, historical what he did when he was not allowed to drink water every human being is equal right to drink water saman adhikar hain isiliye unhone likha hai article 14 of indian constitution everybody is equal before law and observing law everybody is every law is equal to be applied to every human being yes uh, all the struggle of dr ambedkar that is human rights struggle and you are you completed human rights from dr ambedkar university uh, what is difference between the struggle of dr ambedkar for human rights and uh, the human rights in textbook uh, because ambedkar itna padhne ke baad unko malum pada bahut research kiya kabhi bhi bas nahi dete ambedkar sahab pehle padhta hai parishodhan research karta hai पहले समझता है उसके बाद ये मुंह ओपन करते बात करने के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नंबर वन चारित्रिक इंफॉर्मेशन नंबर टू करेक्ट इंफॉर्मेशन नंबर थ्री कभी भी गलत नहीं बोलते हैं अम्बेडकर साहब अच्छा एक आदमी भी पूरा देश में हिंदुस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल में उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ताकत नहीं है करेज नहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं है बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर इज ए स्पॉटलेस कैरेक्टर एक भी चीज नहीं वो गलत है कोई बात करने के लिए इतना साहस नहीं करते अंबेडकर के बारे में एंड मेनी पीपल थिंक दैट अंबेडकर उन्होंने का काम किया है स्ट्रगल किया है दलित के लिए दलित बॉज के लिए ये गलत सोच है वुमन के लिए महिलाओं महिला हक के लिए वो काम किया लड़ाई किया वो लेबर राइट्स के लिए लड़ाई किया सब मानवाड़ी के लिए पूरा देश के लिए और पूरा प्रपंच के लिए पूरा दुनिया के लिए उन्होंने लड़ाई किया दिस इज द बेसिक डिफरेंस आई विल टेक आई विल टेल यू अनदर डिफरेंस जो सोशल रिफॉर्म्स है सामाजिक संस्करणवादी है महात्मा ज्योतिबा फुले हैं इस देश में मिसकंसेप्शन है महात्मा गांधी ओनली महात्मा ये गलत सोच है ये रॉन्ग है टोटली फैक्चुअली हिस्टोरिकली रॉन्ग फर्स्ट महात्मा इन दिस वर्ल्ड और इन दिस कंट्री भारत देश में महात्मा ज्योतिबा फूले है सो yes. so, गांधी महात्मा को महात्मा टाइटल कैसे मिला वो राइट इंफॉर्मेशन मानवाद का ये समाचार अधिकार से ऑफिशियल रिप्लाई दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट अलॉटेड द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहन चांद कर्मचंद गांधी कैसे मिला उनको वो टागुर साहब से रविंद्र टागुर साहब से मिला है टागुर को महात्मा गांधी ने कहा गुरुदेव उनका टाइटल करार हो गया बिकॉज गांधी इज टेलिंग दैट गुरुदेव देव सो गुरुदेव टेलिंग टागुर ने इन रिटर्न सेट दैट महात्मा महात्मा इज लाइक दैट आत्मा परमात्मा महात्मा वो बहुत बड़ा आत्मा सबसे बड़ा आत्मा महात्मा सो so, ये इतना लोग हजारों को लोग के सामने टाइटल दिया महात्मा ज्योतिबा फूले को आज से आप महात्मा कह सकता है उसके बाद गांधी आया है सो so, 100 साल के पहले उनको मिला ये महात्मा ज्योतिबा फूले सो so, पहले महात्मा भारत देश में महात्मा ज्योतिबा फूले हैं दूसरे महात्मा ये टागोर महात्मा दैट इज गांधी महात्मा ये महात्मा बन गए है हर हर आदमी के वो मुंह से मिलता है महात्मा गांधी एम के गांधी ये सेकंड महात्मा है भारत देश का फर्स्ट महात्मा महात्मा ज्योतिबा फूले यस एब्सोल्युटली राइट जैसे कि हम जानते हैं यू आर कंप्लीट डेट वन थर्टी टू डिग्रीज ये सफर कैसे रहा Uh, कैसे उसको तय किया क्योंकि 132 डिग्रिया एक जीवन में कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क डिफिकल्ट टास्क हाउ डू यू कंप्लीट इट ऑल दिस किसी को बताने से किसी सुनने से विश्वास नहीं कर से दे कैसे एक मानव जन्म में अम्बेडकर ने इतना पढ़ा इज अ वर्ल्ड जीनियस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ न्यूटन है आइनस्टीन है yes. बहुत बड़े बड़े शास्त्र शास्त्र विज्ञान हैं साइंटिस्ट हैं किसी को गांधी को नहीं दिया नेहरू को नहीं दिया किसी को नहीं दिया वो पूरा दुनिया में अंबेडकर नाम से 
it is a world knowledge day UNO united nations organization aikraja samiti ke the yes so the world committee has recognized ambedkar is the only genius a great intellectual in the entire world that is the reason why april 14th that is the only date ye tarikh pura duniya mein pura desh wo mana raha hai ye world knowledge day why ambedkar recognized by the world nations as a great genius a great intellectual aise aadmi abhi tak fayda nahi hua hai charitra mein manavita isme nahi hai only ambedkar is the first person that is the thing and ambedkar is the motivator for my education you see i am basically typist mm -hmm. i am a farm laborer so my mother kantamma patnal kantamma wo padhe likhe aadmi nahi hai ye class bhi nahi padha किसी लैंग्वेज में वो एक अक्षर भी नहीं लिख सकता है उनका सिग्नेचर भी नहीं लिख सकते निशानी है बट लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल है मेरे मदर मेरे मदर ने मेरे को प्रेरणा दिया है अम्बेडकर ने प्रेरणा दिया है पोले ने प्रेरणा दिया है भगवान हेल्प मी टू वॉट कल अचीव इट एंडल सो वर्किंग अंडर कैडर और लोएस्ट कैडर में काम कर रहे हैं एक टाइपिस्ट जैसे हैं एक जूनियर क्लर्क जैसे हैं एक क्लर्क जैसे हमारे लोग का और वेस्टर्न सोसाइटी का डिफरेंस एक ही है इफ़ यू स्टडी वेल इफ़ यू आर हाईली एडुकेटेड यू आर इंटेलेक्चुअल यू आर इंटेलेक्चुअलिटीज विल बी रिकग्नाइज एंड यू विल बी हॉनर्ड ये मे बी इट इज यू के और कैनेडा और अमेरिका और वाट इट मे बी बट इंडिया में क्या है मैं बहुत हार्ट पेन से बता रहा हूँ मेरिट को सप्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करते इट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड इंडियंस ये मेरे बात में अम्बेडकर ने कहा सो अदर नेशंस विल रेस्पेक्ट द वॉट यू कल नॉलेज वेयर इज इन इंडिया नॉलेज पीपल विल बी सप्रेस्ड अप्रेस्ड एंड हेरेस्ड एंड दे वॉन्ट टू बी एलिमिनेट दिस इंडिविजुअल बिकॉज इन इंटलेक्चुअल और इसे पढ़े लिखे आदमी को हम नहीं चाहिए अनपढ़ आदमी को हम चाहिए हमारा देश ऐसे हमारा डेमोक्रेसी ऐसे है ऐसे सोचते रहते हैं अभी तक ये ये आपके साथ भी हुआ जब आप इतना सारा एजुकेशन ले रहे थे हा? ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये आपके साथ भी हुआ जब आप सारा एजुकेशन ले रहे थे हाँ क्या बाई वाइल वर्किंग पढ़ना बहुत मुश्किल है लीव नहीं मिलता है लीव नहीं सेक्शन करता है एग्जाम लिखने के लिए वो परमिशन नहीं देते हैं एंड दे डोंट अलाउ इन गो टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड रेट द एग्जामिनेशन ये पूरा मैं असली बात बता रहा हूँ वॉट एवर ऑल द डिफिकल्टीज फेस बाई अम्बेडकर एज अ फॉलोअर एर अम्बेडकर लाइक मी ऑल्सो आई एंडर गोन ऑल दीज प्रॉब्लम्स अंडरटेकन बाई डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बे आर अम्बेडकर एवरी वेयर एवरी वेयर इंक्लूडिंग द ऑफिस right man for the right post right man for the right job it is not there in this india country the reason is they transfer karte rehte they will give an important postings to, to the officers or the clerks and all unko niche rakhne ke liye bahut koshish karte do this is a very bad culture of india that what i said hum bahut prashansa karte indian culture bahut bada hai pura duniya mein aise culture nahi hai but hamara culture ye hai मेरिट को सप्रेस करो इंटेलेक्चुअल्स को वाइपट करो डोंट अलाउ दम एट ऑल सो दे वॉन्ट टू प्रूव दैट वी आर ओनली इंटेलेक्चुअल अग्रवर्णा सर ओनली इंटेलेक्चुअल अदर सर ये बहुत आश्चर्यचकित होता है मेरे को देख के मेरे गुरु जी अम्बेडकर बाबा साहब ने पढ़ा मैं क्यों नहीं पढ़ता है मैं भी पढ़ सकता है ना मैं कोशिश किया सो एक आदमी को एक लीडर को हम रोल मॉडल लेना चाहते हैं तो उनका सदगुण के लिए एक गुण को हम रिपीट करने के लिए अचीव करने के लिए कोशिश करना इसीलिए अंबेडकर जैसे ये तो कारण जन्म है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बाबा साहब सो अंबेडकर इतना पढ़ा है अनटचबिलिटी ज़्यादा है कैश डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है उसी समय यू वर्क अगेंस्ट दी करंट यू वर्क अगेंस्ट ऑल द डिफिकल्टीज यू वर्क अगेंस्ट ऑल द अबस्टिकल्स so he was successful he proved himself i am a genius i am a struggle person i am a leader so that is the reason why ambedkar is my motivator my guru 
इन वे लर्निंग प्रोसेस एंड ये पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेरणा दी मेरे को यस यू सेड डॉक्टर अम्बेडकर एज योर गुरु एज योर टीचर हाउ मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन डॉक्टर अम्बेडकर एंड योर एजुकेशन एज वी नो डॉक्टर अम्बेडकर लर्न पाली प्राकृत संस्कृत अरेबिक उर्दू पर्सियन एंड यू आल्सो ये आपने पढ़ा या ये योगा योग हुआ कि जो लैंग्वेज बाबा साहब ने पढ़ी वही लैंग्वेज आपने पढ़नी थी सो बाबा साहब प्रूव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू लर्न दैट इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर नथिंग इज इम्पॉसिबल आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू वन एक्सपीरियंस एक अनुभव अम्बेडकर का मैं बताना चाहता हूँ सब लोग के लिए क्या है अम्बेडकर इज नॉट अलाउड टू लर्न संस्कृत इफ ई इज नॉट गोइंग इफ ई इज गोइंग टू द क्लास द संस्कृत टीचर विल लूज इज जॉब उनको ने हाथ जोड़ के कहा उनको अम्बेडकर को मेरे को क्लास को नहीं आना है मेरे जॉब निकल जाएगा मेरे को काले के लिए कोई मौका नहीं मिलता है ऐसे ही बोला सो वॉट इज दिन वॉट सेल आई डू सर आई वॉन्ट टू लर्न संस्कृत आई शुड नॉट बी बैंड आर प्रोबिटेड फ्रॉम लर्निंग संस्कृत बिकॉज आई एम महार आर अनटचबल सो उन्होंने उनको एक अच्छा टीचर ने उनको एक स्कोप बताया आप ये काम कर लीजिए एक स्टूल रख के एक एक क्लास के बाहर बैठिए सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ आप अब जान लीजिए अब लर्न कर लीजिए सो अम्बेडकर लर्न संस्कृत यू सी इज अ चैलेंज करेज कॉन्फिडेंस ये हमको बताया सारे दुनिया को बताया वेन द इज अ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग हैव ए करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड फेस इट एंड वन इट एंड प्रूव यूर सेल्फ इज अ लीडर ही लर्न संस्कृत सिटिंग आउटसाइड द क्लास एक ब्राह्मण टीचर ने मेरे को बताया नहीं तो मेरे को नहीं पता चलता है उसके बाद क्या हुआ एज ए रेवंज एगेन इज वॉट वी कल दी अग्रवनाथ एज वे के मे संस्कृत प्रोफेसर इन जर्मनी देखो क्या हुआ सो so, मानवाड़ के लिए जीनियस के लिए एक लैंडर के लिए ये कोई कोई अवरोध नहीं है अब लैंड कर सकते सीख सकते एज इज नॉट ए बार फॉर लैंडिंग प्रोसेस सो अम्बेडकर प्रूव ऑल दिस थिंग्स ई वर्क एगेन इज ऑल आर्ट्स इवन इन पॉलिटिक्स इवन इन लैंडिंग प्रोसेस In education days, everywhere he faces the same problem, but he has proved. Suppose Ambedkar was not allowed to worship a god uh, in the temple. ये क्या है? मेरे को नहीं है. हजारों लोग, लाखों लोग, कोरो करोड़ों लोग, उनको नहीं मिलता है. हमारे इस दिन को प्रार्थना करना, उनको लाइक करना, उनको प्रार्थना क्या है? So he made it in Indian Constitution, Article Twenty Five, right to religion every citizen of india is entitled to pray to worship his ishta daiva that is whatever god is let it be gautam buddha or a hindu god or a christian god. whatever you feel ye matam means religion vyaktigatam individual religion is individual it is not related to any restriction or equality before god also Not only equality before law, Ambedkar proved it. Equality before God. Everybody, if God को ये थी discrimination हुआ है, untouchability नहीं हुआ है, मेरे को worship नहीं करना है, ऐसे नहीं है. भगवान के हाँ वो उनके दृश्य के सामने all are equal. Everybody is equal. समानता सबको है, सब worship करता है अपना इस तरह को. ये constitution ने बनाया Ambedkar ने Article twenty five Indian Constitution. It was an historical constitutional law. With the Supreme Court Chief Justice, our Supreme Court of India, our High Court Chief Justice, our High Court Justice, if they had any governor or president or prime minister, they had a doubt about the democracy, doubt about the ruling, doubt about the governance. A prefer to Indian Constitution, this may sub के लिए reply है. वो ये what we call there is a scope for what we call correcting the what we call wrongs committed by the Uh, big people that is what uh, ambedkar so constitution samvidhan is not a just like a novel or any other book it is a constitutional law ambedkar ne 
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है सो so, उसको हुई इज एलिजिबल पर्सन टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चर्चा हुआ भारत देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस में चर्चा हुआ सो समी सेट दैट तो हम एक ब्रिटिशर को हेल्प लेंगे ही विल राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रिटिश फिलासोफर फ्रॉम लंडन से बताया नेहरू को अरे वाई यू पीपल आर आस्किंग ए ब्रिटिशर टू ए इंग्लिश मैन राइटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्री इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया नो देर इज ए बर्ड जीनियस इन योर कंट्री नेहरू आस्कर हु इज दैट पर्सन इज नथिंग बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनको उनको सेवा ले लो उनका कंट्रीब्यूशन ले लो उनका हेल्प ले लो ही विल राइट ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया सो टेक हिज हेल्प इंड ऑल ही विल राइट दिन दैट इज द रीजन वाई अम्बेडकर वॉज एलेक्टेड एंड सेलेक्टेड यूनानिमसली इंक्लूडिंग बाई महात्मा गांधी इंक्लूडिंग बाई नेहरू राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे लोग ने एक्सेप्ट किया अम्बेडकर इज द राइट पर्सन टू राइट द इंडियन ई शुड बी द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस इज अनदर थिंग द सेकेंड वन अम्बेडकर इज द फर्स्ट लॉर्ड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो अम्बेडकर सरप्राइज मैं वो संविधान में एंटर करना बहुत ही कंटेजबल को इट इज ए इट इज ए वेरी सरप्राइजिंग बट आई बिकम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ठीक तो हो गया जो कांग्रेस लोग को बताया ना अरे हम हमेशा आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं मेरे को कैबिनेट में क्यों ले रहे सो नेहरू एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स द रिप्लेड कांग्रेस डज नॉट रिक्वायर योर सर्विस इस देश को चाहिए प्रजा को चाहिए लोग को चाहिए आपको सर्विस एंड फॉर सेंचुरीज टुगेदर योर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वैलिड एंड वर्कबल एंड फंक्शनेबल लेट डेमोक्रेसी वाइब्रेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ यू राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर द ओनली पर्सन एलिजिबल टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज द सच है दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट यस सर फाइनली वी आर सेलिब्रेट टू डे इज एलिवेंथ ऑफ अप्रिल वी आर सेलिब्रेट टू डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा फुले ऑल्सो एंड वी विल सेलिब्रेट ऑन फोर्टींथ ऑफ अप्रिल डॉक्टर अम्बेडकर वन थर्टी टू बर्थ एनिवर्सरी Uh, what is your message to our viewers uh, to avaz india tv's uh, viewers so i can very confidently tell that pole is my grandfather ambedkar is my father intellectual father so isko koi doubt nahi hai if somebody asks uh, repeated questions i am capable of answering it and all the reason is you will be surprised to know about mahatma jyotibha pole sahab usi samay ladkiyon ko vidya karna hai और एडुकेशन देना है मना है इट वॉज प्रोबिटेड एंड बैंड टोटली ये हैड ए गट्स महात्मा ज्योतिबा फुले द फर्स्ट महात्मा ऑफ इंडिया सेकंड महात्मा इज गांधी सो ही मेड ए आश्रम सच्ची सोजक समाज को स्थापित कर दिया ही ऑलवेज डिस्कवरिंग द ट्रूथ हेल्पिंग द नीडी हेल्पिंग द दलित बहुजन एंड हेल्पिंग द वुमेन एंड गर्ल्स एंकरेजिंग द गर्ल्स एडुकेशन सो so, उनके एक उनका भवन में एक स्टेटमेंट लिखा है ये बाल विवाह इज देर सो इट वॉज प्रोबिटेड लेटर सो मोस्ट ऑफ द बाल विवाह बाल वितन तो सर ब्राह्मीस अग्रवर्ण सर वो लोअर केस में ऐसे नहीं होता है सो देन दे इज अ ग्रोइंग नो हजबेंड एट ऑल ए टेन ईयर्स गर्ल दस साल का लड़की को शादी हुआ नाइन्टी साल आर से सिक्सटी साल और सेवेंटी साल के आदमी से वो जल्दी मर चुकता है बिकॉज इतना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है सो इल बेकि बट उनका तल बॉडी है ना तलपल बॉडी आ इफ इफ यूर इफ यूर हेयर इज वॉट कल शेवन यूर डिजर्स कैन नॉट बी शेवन दैट इज वॉट इज द स्लॉगन सो ही रोट इट इन सच ए वे एंड द अग्रवर्ण यूज टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वन ये ब्राह्मीन वितंतु को लो वो उनको गर्भ देते दे इंटरेक्ट विद देम एंड ऑल द संगम होता है दे आर बिकम प्रेग्नेंट सो हाउ टू गेट ए डिलीवरी सो ही सेड दैट वो ब्राह्मण युत लारा वितंतु लारा यू हैव बिकम प्रेग्नेंट यू कम टू माई आश्रम आई विल सी द सेफ एंड हैप्पी डिलीवरी नो प्रॉब्लम एट ऑल निर्भय से आ जाओ आपका बच्चों को मैं देखभाल करता हूँ आपको देखभाल करता हूँ आपका इतना हिम्मत है तो बच्चों के लेके चलो ये मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं 
of Azao, great people like Mahatma Pule, Ambedkar, they never take a revenge against the society. We have done a lot of social injustice, political injustice, economic injustice. We have done a lot of 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 injustice. So, he helped the, helped the Brahmin Yotiyam. That is the thing, Brahmin Yutantam. He never had, अरे ये अग्रवर नहीं हूँ, हम कक्षले ऐसे नहीं हैं, दयापुर थोड़े दे हैं, ये करना हैं, ये जो परगिवनेस हैं, and ये एक सोशल रिफॉर्म is a greatest social reformer, I tell you, एक-एक सोशल रिफॉर्मर, एक-एक मानवाद करी लिए, मानवाद कर गए, करी लिए काम किया, so पूरे worker पर Appropriate of women and women's rights. Yes. Unko women education, the top priority. Social reform, another thing. So that has become a law later. That one manavadikar, um, right to human right, right to education of the girl child. Is ke liye unhiya ne kaam kiya. Sare, sabe, sare uh, social reformers in India, they worked for one right. Ambedkar ka greatness, totally different from all social reformers. He is not a social reformer. He is a social revolutionary. Social justice ke justice ke liye ladai kiya, kaam kiya, pura apka apna jevan ankit kiya. So kaise? He made all the human rights as a constitutional law in the Indian constitution. That is the greatness of Dr. Bairambit. All human rights, every human right, right to equality, no discrimination. You see, ye kitab dekhne se, upar ambedkar ka अब वो स्वरूप में हम देखते हैं पीछे हैं सोशल जस्टिस होता है ये क्वाइन देखते हैं ये क्वाइन में बाहर या अंबेडकर का होता है पीछे सोशल जस्टिस का होता है पीछे इक्वालिटी का होता है पीछे व्हाट वी कॉल नो डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट इज लाइफ पूरा अपना जीवन जिंदगी पर लड़ाई किया बट वो लड़ाई फ्यूचर जनरेशन के लिए जो लीडर काम करते सफर करते जेल जाते बहुत बहुत रोते रहते बट लेकिन दे नेवर लॉस दी व्हाट दे वांट टू अचीव इन द सोसाइटी फॉर क्रोर्स ऑफ पीपल टू द फ्यूचर जनरेशंस आगे वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं ये मानव जीवन बहुत शॉर्ट है हम चले जाते हैं बट लेकिन किताब होता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा ना अम्बेडकर ने सो so, नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान सारे आशय में देख लीजिए आप इवन मिड सिटी बहुत ब्लडशेड एंड वायलेंस चल रहे हैं बट ओनली इन इंडिया इंडिया 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम मना कर रहे हैं वी आर सेलिब्रेटिंग द रीजन इज अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्योरली अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंबेडकर स्टार्टेड हिस्टोरिकल स्पीच a revolutionary speech on 26 November, that is the National Law Day, that is called as National Law Day. Usi din Ambedkar ne, he submitted the constitution to Babu Rajan Prasad. So while Babu Rajan Prasad was speaking on the occasion, this task was given to Dr. Baba Sahib Ambedkar. He has done justice for social justice and for Indian constitution. ये एक काम मेरे को देने से मैं भी नहीं काम कर सकता है किसी आदमी नहीं कर एक्सेप्ट अबेट कर नोबडी कैन डू जस्टिस टू इंडियन कांस्टेबल दिस आर दी वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बाबू राजन प्रसाद ये भी बारिश ला किया है ये भी बहुत इंटेलेक्चुअल है ये चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारे बिहार का है बट इंजन इंडियन अंबेडकर वन सेड दैट आई लव दैट स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम इन इंडियन लास्ट टाइम इन इंडियन कोई नहीं बताए मैं महल नहीं ऐसे नहीं कहा था मैं महाराष्ट्र से ऐसे नहीं कहा था मैं नागपुर से ऐसे नहीं ही सेड डेट आई एम फर्स्ट इंडियन लास्ट इंडियन सो ही हैज गिवन सच ए वैल्यू हॉनर रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन टू इंडियन डेमोक्रेसी दैट इज रीजन वाइ डेमोक्रेसी फॉर द लास्ट सेवेंटी फाइव इयर्स इन इंडिया नो वायलेंस नो ब्लड सेट इवन ज्यूरिंग वेन मिसेस गांधी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी he left the job or he lost the power and all. People think that Indira Gandhi is a dictator. She will, what we call, impose emergency. No, she, did, she doesn't do it and all this. Mm. 
वेरी हैप्पीली हैंडफुली ही इज हैंड ओवर दावर टू मोरारजी देसाई आर द नेक्स्ट पर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज बिकमिंग वर्टिकल टेकिंग द चार्ज ऑफ द गवर्नर गवर्नर ऑफ द गवर्नर ऑफ दिस कंट्री रेस्पेक्टफुली हैंड ओवर दैट इज द रीजन वाई नाइनटीन एटी में रेस्पेक्टफुली इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर सो सेवेंटीन ईयर्स शी रूल द वर्टिकल इंडिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट फॉर हेर एसेसिनेशन डेथ अदरवाइज द स्टोरी कूड हैव बिन डिफरेंट सो वाई एम टेलिंग यू अंबेडकर चॉइस एज अ लीडर एज अ जीनियस एज अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल यूनैनिमस यूनैनिमस इंक्लूडिंग गांधी मोहनदास कर गांधी नेवर एवर रेफ्यूज द जीनियस आर इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही एक्सेप्टेड यू टेल मी हु विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होता है इधर डॉक्टर बी आर अंबेडकर दिस इज दीज आर द वर्ड्स अटैड बाई महात्मा गांधी इज नॉट अपोजिट दी वॉटिकल डॉक्टर अंबेडकर मिनिस्टरशिप इन वॉटिकल यूनियन कैबिनेट एंड नेहरूज कैबिनेट सो आई एम टेलिंग यू दीज आर ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स वी कैनॉट अरेज रिमूव कर नहीं सकते चरित्र ये चरित्र सो ई क्री इज ए हिस्टोरिकल पर्सन मेनी पीपल अंबेडकर जैसे आदमी पैदा हुआ है पैदा हुआ है इट वॉज रिटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो तो बुद्धिज्म लिया है यस द फोर्टीन अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इट वॉज रिटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अम्बेडकर है वाई ए एक्सेप्टेड बुद्धिज्म ये हिंदू है क्रिश्चनिटी है ब्रिटिशर्स हैं दे रूल्ड अवर कंट्री फॉर हंड्रेड एंड एटी टू इयर्स टू सेंचुरीज इकोड एम्ब्रेसड क्रिश्चनिटी आर इकोड एम्ब्रेकुड हैव बीन देर इन द बुद्धिज्म गेन जैनिज्म इवन मोहम्मद अल जिन्ना भी ट्राई किए हैं उनको कन्विंस किया आप हमारा पास आ जाओ अम्बेडकर हिमचल फ्रेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाई आई हैव चोजन बुद्धिज्म इज माई रिलीजन I was born as a Hindu, but I will not. I will not die as a Hindu. No, not at all. He is a, he is a person who stick to his word. Once he uttered a word, he will live according to that word. Yes. So he does not want to continue the Hindu religion. I recently I just read about it. One religion said that you are intellectual, you are abhivek, you are vivek. How so? What is it? So you have to do agriculture. You have to do business. You have to do education and all these things. What is the duty of the? What the fourth category Category. of the? So that's only you to serve the three varnas. You say, and why? Where is the equality? Ambedkar always throughout his life, every minute, he struggled right to equality, equality, no discrimination. Vivekshan, nahi chahiye mere ko mere mere ko is nahi hai mere mere dil ka nazdik nahi hai. No vivaksha. Vivaksha should not be there, either the between a girl and a boy, man and a woman, or between two castes or two religions. Everybody is equal. ये विश्व ज्ञान बताना चाहता है, बताना चाहता है अंबेडकर बाबा साहब ने. Everybody is equal before all castes, all religions, and before the democracy. That is the greatest message given by my senators to Dr. Baba Saab Ambedkar. So he has put such a legacy. Nobody in this world, Bharat Desh me, no such a genius has ever come. Not even the several politicians are there. Apne swarth ke liye kam kiya, but Ambedkar ne, if per din rat, din rat, din rat, ye constitution ka draft likha hai, de diya. That is the reason why seventy-five years Amrit Mahotsav mana rahe. Thanks to Dr. B. R. Ambedkar. <laughs> thanks to Dr. B. R. Ambedkar and thanks to. Uh, पीजे uh, सुधाकर you too uh, last but not least for this uh, vertical interview i want to tell that and all kisi ko nash nahi karna hai this is ambedkar's vision and mission yes kisko help karo who is in pain who is in tears unko tears ko wipe out karo <coughs> that is what his message he has done a lawyer the vakil tha and he was also principal of a law college what he did while is practicing law If somebody comes to पैसा नहीं उनका हाथ में अपना जेब से पैसा लेते वो वो कंप्लेंट फाइल करते 
एंड कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं सो दैट इज द ग्रेटनेस एंड ऑल बिलोंग्स टू डॉक्टर बाबा सामाजिक न्याय के लिए लिटरली ही वर्क डेट पॉलिटिकल न्याय के लिए लिटरली वर्क डेट एंड एकेडमिक न्याय के लिए आर्थिक समानता सामाजिक समानता राजकीय समानता द हिस्टोरिकल स्पीच ही मेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वी आर एंटरिंग टू द इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस वी अचीव द पॉलिटिकल स्टेटस और पॉलिटिकल जस्टिस इफ वी डोंट हैव एकेडमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस इफ यू डोंट गेट दिस द द विक्टिम्स the misery enjoyed people or experienced people will destroy the entire structure which laboriously we built it this is the statement given in the constituent assembly pura desh ab janna chahte hain pura log janna chahte hain pura politicians janna chahte hain suniye 182 parliament members are there constituent assembly done two things number one constitution ko likhna hai number two desh ko kanun banana hai so mm. these are the two things and the a greatest leaders of baba saheb dr b r ambedkar <laughs> ladka bhai behan ko padhna bahut zaruri hai ambedkar has given educate organize and educate unless and educate you cannot what you call organize or agitate education means upkala ke bare mein nahi hai not on the lines of subcast not on the sides of lines of what you call language not on the signs of what you call religion he says that educate the people about their human rights that is the thing sab logon ke liye women and uh, many people think that ambedkar worked only for dalits no he worked for women rights human rights why indian what you call that code bill hindu code bill yes. he made in the, the constituent assembly and in the indian parliament that was not accepted he wants to liberate from the enslavery of women centuries together they are the slaves in second place they don't have a right to marry they don't have a right to divorce they don't have, have a right to adopt a child ek unke paas child nahi hai bacche nahi hai bacche ko adopt karne ke liye hak nahi hai husband has to decide it he wants to remove all these things give right to equality to women also all rights are also equally applicable to women as applicable to men that is the reason why he made a hindu code bill so one of the reasons why ambedkar is resigned is uh, job as a uh, what we call union law and law justice minister. minister one of the reason is is hindu code bill was not accepted in the parliament so the bill now has become four or five kanun uh, banaya uh, indian parliament mein what we call uh, the special hindu hindu marriage act special marriage act and uh, hindu adoption and maintenance act caste of children act like that char panch wo likha hindu code bill se le aaye unko skeleton banake ke kaat ke they made it many people they don't remember this one these women legislation came only hindu code bill because of ambedkar's hindu code bill the second one ambedkar's contribution so all labor legislations you take the factories act what we call industrial dispute act you take any labor act so labor hak ke liye manavad kar li wo kaam kiya all these labor legislations are but for ambedkar's contribution it is a fact historical fact wo unko appreciate karne ke liye nahi hai it was recorded in the history of india the history of the legal history of india that all the labor legislations are hand work of our baba sahab dr bera ambedkar <laughs> thank you thank you very much ye the dr professor p j sudhakar jinhone 132 degree ab tak hasil ki hai jo ke vishv mein koi bhi aisa dusra insaan nahi hai bharat mein bhi aisa koi insaan nahi jinhone ek life mein ek jeevan mein 132 degree hasil ki ho dr p j sudhakar grandfather mahatma phule ko mante hain aur father बाबा साहब को मानते हैं और उनके ही आदर्शों पर चल रहे हैं आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी